ప్రైజ్ థ్రోట్ బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారికి మా శుభావి వందనాలు ఇప్పుడు సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశం అందించబోతున్నారు వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ఈ మాట అయితే వినగానే ఆయనతో కలిసి మాట్లాడాలి నువ్వు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నువ్వు చెప్పాలి ఎస్తయ్యా మా ఫ్రెండ్ తండ్రి చాలా మంచివాడయ్యా ఇదిగో ఈ పనికి మాలి పనులు చేసి చెడిపోయినాడు ప్రభా ప్లీజ్ డాడీ మా ఫ్రెండ్ని రక్షించి ప్రభు ఎట్లయినా ఇదిగో ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్న కలవడానికి మీరు నా నోటికి నీ మాటలు అందించండి ప్రభా నీ మాటలు వింటూ ఉండగా తనలో ఉన్న ఆ చీడంతా తొలగిపోవాలి ప్రభా నీ పరిశుద్ధమైన మాట నా నోట పలికించండి ప్రభా అన్నప్పుడు నీ స్నేహితుడితో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ చెడ్డ మనసు తొలగిపోద్ది తొలిగిపోయి ఎందుకంటే ఈ ఆకర్షించబడే మాటలు బ్రతికించే వేసే మాటలు ఆయన చక్కన మార్గములోనికి నడిపించే మాటలు ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి నడిపించే ఈ మాటలు నువ్వు పలుకుతూ ఉండగా నువ్వు నిజంగా ప్రభువును ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు ఈరోజు బయలుదేరి వెళ్ళు నీ స్నేహితో మాట్లాడడానికి నీ స్నేహి స్నేహితురాలతో మాట్లాడడానికి నువ్వు చెప్పు కాలేజీకి వెళ్తున్న వస్తున్నావు ఎన్నో పనికిమాల వేషాలు వేస్తూ ఉంటున్నారు దినం చాలామంది బిడ్డలు తల్లి తండ్రి మాట వినకుండా వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు నాయన ఇలాంటి సహవాసం చేయక నాయనా అది మంచి పద్ధతి కాదు నాయన అని తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటే వాళ్ళమే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు బిడ్డలు కనుక అమ్మనే నాన్న మీద తిరుగుబడే బిడ్డలుగా ఉండకుండా వాళ్ళ మాట వినండి వారి పిలుపుకు లోబడండి అప్పుడు మీకు మంచి లైఫ్ ఉంటుంది హాలలు ఇయ్య టీనేజ్లు ఉన్న పిల్లలు మాట వినరు మా బాబు కూడా అసలు మాట వినేవాడు కాదు అప్పుడు చాలా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తాను ఎవరికి చెప్పేది ఎవరిని బ్రతిమలాడలే నేను మనం ఎవరు బ్రతిమలాడి ఎవరిని వేడుకోవాలంటే ఆయన్ని వేడుకోవాలి పైన ఉన్నారు ఆయన ప్రభువారు హాలలు ఎవరైతే ఆయన వినయముతో విధేయత కలిగి ప్రభువారి తట్టు చూస్తూ తండ్రి ఇదిగో నేను ఆ బిడ్డల మాట వింటలేదయ్యా వాళ్ళు సరిజేయి ప్రభు నేను యథార్థంగానే జీవిస్తున్నా కదా ప్రభు నీ మాట విని నువ్వు మొర పెడితే తప్పకుండా ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తారు ఆలకించరా ఆలకించే దేవుడు చూడండి నా కుమారుడు చక్కగా పరిశుద్ధమైన కుమారుడిగా తీర్చిదిద్దాడు ప్రభు వారు హాలలు అంటే ఇది పనికిరాని పనులు కాదు ప్రభుత్వ సహవాసం చేయలేని అడిగింది నేను చేసుకుంటా మమ్మీ ఫస్ట్ నువ్వు చేసుకుని రా మమ్మీ అనేవాడు అలా కాదు నాన్న మనం కలిసి చేసుకుందాంరా అని అంటే లేదు మమ్మీ ఫస్ట్ నువ్వు చేసుకుని వస్తే అప్పుడు నేను వెళ్ళి చేసుకుంటా మమ్మీ ఇదే హలలు కనుక అన్నీ బోధిస్తూ ఉంటా నాకెవరు బోధ చేయలే నా తండ్రి తప్ప ఏ సేవకులు వచ్చి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు లేకపోతే ఎవరు వచ్చి విశ్వాసం నాకు చెప్పిన లేరు కానీ ప్రభువారే నాకు బోధన చేసి ఆయన ప్రతి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా నేను ఆస్వాదించి నా హృదయం భద్రపరచుకొని ఆ ప్రకారంగా ఈ క్షణం వరకు ఇలా సజీవ లెక్కలు ప్రభావారు ఉంచినారు హాలలుయ్య ఈరోజు నా కుటుంబం చక్కగా క్రీస్తులో అంటు కట్టబడి ప్రభుతో మాత్రమే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ముందు కొనసాడు కృప చూపారు అంతే తప్ప లోక స్నేహం చేయట్లే మేము లోకానుసారంగా జీవించాలంటే ఇప్పుడు లోపల లోకంలో కలిసిపోయేవాళ్ళం ఎందుకు బ్రతుకుతుందో చనిపో అన్నారు ఏమి దేవుడు నీ దేవుడు మేము నమ్ముకున్న ఎంత గొప్పగానా ఎంత భక్త అన్నారు అంత భక్తి కలిగి జీవితేనే ఆ భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించి నీ తెలుస్తుంది ఆయన విలువ ఏంటో ఆయన సామర్థ్యం ఏంటో కనుక లోకాన్ని జయించాలంటే ఆయన పిలుపుని అందుకుని ఏసీతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏసీ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సహవాసం చేస్తున్నాడు ఏమి పాపుల స్నేహితుడు పాపులతో సహవాసం చేస్తున్నాడు వాళ్ళతో కూర్చొని తినేస్తున్నాడు అన్నారు కానీ ప్రభువారు వాళ్ళు రక్షించడానికి వచ్చినాడు కానీ వాళ్ళ పనులు చేయలేదు ప్రభువారు వాళ్ళని ఈయనతోటి ఆకర్షించే విధముగా వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తూ ప్రభువారు ఆకర్షించారు వాళ్ళలు పాపం తనలోకి ప్రవేశించకుండా తన తాను కాపాడుకుంటూ పాపులను రక్షించినట్టు చూస్తున్నాం లేఖనాలు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలు కనుక నీవు కూడా వాడు త్రాగుబోతండి మాట వినండి ఆ తిరుగుబోతున్న మాట ఎందండి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారండి మనం చెప్తే అని వదిలిపెట్టేస్తాను వదిలిపెట్టే మాకు రేపు పొద్దున్న దేవుళ్ళు ఎక్కడ అడుగుతారు నేను కనుక ప్రభు ఆత్మ కలిగిన బిడ్డగా నువ్వు బయలుదేరి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి క్రీస్తు ప్రేమని చూపించాలి వాళ్ళకి అండి ప్రభు వారు ఎంతో మంచి దేవుడు అంటారు అండి ఒకసారి రండి ఒకసారి బైబుల్ చదవ ఒక చదవడం రావట్లేదా అయితే నువ్వు చెప్పు లేఖనాలు ధ్యానిస్తూ చెప్పు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వారు వింటూ ఉంటారు నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటలు హాలలు అయ్యా వింటూ ఉండగా ఆ యొక్క లోకానుసారంగా జీవించే జీవితాన్ని ఆటోమేటిక్గా విడిచిపెట్టేస్తారు అదే పోద్ది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభువారితో మాత్రమే సహవాసం చేస్తూ నువ్వు ముందుకు కొనసాగే బిడ్డగా ఉన్నావు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ లోక స్నేహం అంట ప్రవిష్టపడరు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయనకి ఇష్టం లేని పనులు మనం చేయకూడదు కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకంతో స్నేహం చేయకూరునో వాడు దేవునికి శత్రువు అంట మనం శత్రువుగా ఉంటున్నావా ఏంటి ప్రభు పిలుపును అందుకుని కూడా 
మిత్రుడిగా ఉండాలి స్నేహితుడిగా ఉండాలి ప్రభారి పిలవాలి నా స్నేహితుడా అని పిలిచాడా ఏమి నా స్నేహితుడా అని పిలిచాడు ఏ రోజైనా నా ప్రియ కుమార్తె అని పిలిచాడు ఎప్పుడైనా విన్నావా ఆయన స్వరము ఏముందులేండి మాతో మాట్లాడ పాస్ట్ గారితో మాట్లాడతారట అండి అని అంటున్నావా ఎందుకంటే పక్షపాత మా దేవుడికి నువ్వు కూడా అంటే చాలా ఇష్టము ప్రభువారికి హలే లూయ పాస్ట్ గారు మనిషే నువ్వు మనిషే అందరం కూడా మనుషులమే హలే లూయ మనందరినీ ప్రేమించాడు హలే లూయ ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నుంచి ఆయనకి ఇష్టమైన వారిని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన అభిషేకించుకుని ఆయన పనికి పాత్రగా వాడుకుంటారు ప్రభువారు అందరినీ కాదు ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్క పనికి నియమించుకున్నాడు ప్రభువారు హలే లూయ కానీ ఏ పాత్ర దేనికి ఉపయోగపడుతుందో దానికి ఉపయోగపడాలి దేవునికి మహిమ నేను ఈ పని నా పని చేస్తాను నేను వెళ్ళమాక దేవుడు ఏ పని ఇచ్చినా ఆ పని చేయాలి సక్రమంగా దేవునికి మహిమ కలుగునిగా కనుక ఈ లోకంతో స్నేహం చేయకుండా ప్రభుత్వం మాత్రమే స్నేహం చేస్తూ అంతం వరకు కూడా ఆ నీతో ఉంటేనే గమ్యస్థానం చేరగలుగుతాం దేనికి మహిమ కలుగునిగాక లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అందుకే దేవుడు ఒక దర్శనంలో ప్రభు పాడిస్తున్నారనమాట ఒక్కసారి నేను పాడు మార్గా ఎక్కడికి నీ పయనం ఏది నీ గమ్యస్థానం ఎవరు పిలిపి నేను పరుగులు పెడుతున్నావు దైవస్వరమేనా దేవుని స్వరం నేను పరుగులు పెడుతున్నావా లేకపోతే పక్కన స్వరం నేను పరుగులు పెడుతున్నావా నిన్ను పరిగెట్టించి పరిగెట్టించి నిన్ను చివరికి ఓటమే మిగులుతుంది నీ బ్రతుకులో పరుగులు పెట్టేస్తాడు గురుకులు పెట్టేస్తాడు ఏదో ఎరేస్తాడు ఏదో చూపిస్తాడు దానికి అట్రాక్షన్ అయిపోయి నువ్వు పడిపోతున్నావా జగత్ సుమా కనుక నువ్వు ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తున్నావు ఎటువైపు స్వరమైన పడుతుంది ప్రభువార్ ఒకరోజు నాతో మాట్లాడుతున్నారుగా ఏమి ప్రభువా స్త్రీగా ఎందుకు పుట్టినాను నేను పురుషునికి అయితే ఎంత బాగుండేది ప్రభు ఎవరు పాస్ట్ కాదు అంటారు ఏమండి స్త్రీలు అసలు వాక్యం చెప్పకూడదు అండి అన్నారు పాస్ట్ గారు వామ్మో ఇదేంటి ప్రభు అనుకున్నా పౌలు గారు చెప్పారు తెలీదా మీకు అన్నారు ఓహో అనుకున్నా మరి కీర్తనలో కూడా ఉన్నది కదా ప్రభుని ఎంబడించిన స్త్రీలు కూడా చాలామంది అన్నారు ఏసీని ఎంబడి ఎంబడించిన స్త్రీలు ఉన్నారు కనుక స్త్రీలు అంటే దాన్ని ప్రకటించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారని లేఖనాల్లో ఉంది అలాగ అనుకుంటే మహా మహా గొప్ప గొప్ప సేవకులు సేవకులు అంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మనకు తెలిసిన ఈ భారతదేశంలోనే ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప సేవకురాండ్రు ప్రభువారు ఏర్పాటు చేసుకునే బిడ్డలు వారందరూ ఉత్తిదేనయ్యక ఆయన అనే మాటలు లేదండి అసలు స్త్రీకి అధికారం ఇవ్వలేదండి పౌలు గారు ఏంటి పౌలు గారు ఇచ్చి ఆయన ఇచ్చాడు అధికారం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పౌలు గారు ఏదో సందర్భాన్ని బట్టే అన్నారు తప్ప నువ్వు అది పట్టుకుని ఈ స్త్రీలు అసలు ప్రకటించడానికి వీల్లేదని చెప్తావా ఆ సేవకుడు అలా చెప్పారు నేను పట్టించుకోవాలి మనకి ఎందుకు ఎవరు పరిచయాలు చేసుకోవడమే ఎవరిని మనం ఏమి అనకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ప్రభువారికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మనం జీవించ భద్రులమై ఉన్నాం దేనికి మహిమ కలుగుని గాక మనం ఈ లోకంతో స్నేహం చేయొద్దు ఏసైతో సహవాసం చేద్దాం ఆయనకి స్నేహితులుగా జీవిందాం నా స్నేహితుడా అబ్రహామా అని ప్రభు పిలుస్తున్నారు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అబ్బా నా స్నేహితుడా ఎంత బాగుందండి అసలు ఆ పిలుపు అసలు దేవునికి మహిమ హల్లలు ఇంకా దేవుడు చెప్తున్నారు అబ్రహాము గారికి ఒక మాట చూద్దామా ఆది కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడు చూద్దాము అప్పుడు ఏహోవా నేను చేయబో కార్యము అబ్రహామునకు దాచేదనా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి సర్వశక్తుల దేవుడు నేను చేయబో కార్యము అబ్రహాముకు దాచేదనా అన్నాడు అంటే ఎంతగా ఆయనకు నమ్మకత్వం కలిగి ఆయన పిలుపుకి లోబడి పెద్ద జీవిస్తున్నాడు అబ్రహాము గారు అందుకే ఆయన చేసే కార్యం అంటే అబ్రహాముకు చెప్పకుండా చేయడంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడు ఆలోచించండి వా ఎంత గొప్ప తండ్రిని మనం కలిగి ఉన్నాము ఎంత టైం వృధా అయిపోయింది ప్రభు నా బ్రతుకులో ఇప్పటికైనా నీ పిలుపు అందుకుని ప్రభు నేను వచ్చేస్తున్నాను ప్రభా నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభా మీరు చెప్పండి ఆజ్ఞ ఇవ్వండి ఆజ్ఞ ఇమ్ము నీ ఆజ్ఞకు నేను విధేయత కలిగి జీవిస్తాను అని నువ్వు అడిగినట్లయితే ప్రభువారు కూడా చేయబోయే ప్రతి పని కూడా నీకు 
మరుగు చేయకుండా చెప్తాడు ప్రవ్వారు దేనికి మహిమ కలిగిని గాక కొన్ని విషయాలు మరుగు చేస్తాడు కానీ నిజానికి ప్రభువారు తన బిడ్డలకి దాచిపెట్టి ఏడిపించే దేవుడు కాదు దేవునికి మహిమ మరి ఎంత నమ్మకత్వం కలిగి జీవించకపోతే ఎంతగా ఆయన పిలుపుకి లోబడి జీవించకపోతే ప్రభు యహోవ చెప్తున్నారనమాట అక్కడ నేను చేయబో కార్యము అబ్రహాముకు దాచేదన అబ్బా నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట అంటే ఆయన చేయబోయే కార్యం మా జీవితాల్లో దాస్తాడా దాయుడు తప్పకోకుండా ప్రభు చెప్తారు చెప్పిన వాడు చేసి తీరతాడు హాలెల్లు అలాగే నీ జీవితంలో కూడా ఈరోజు నువ్వు ఆయన పిలుపుని అందుకుని పరిశుద్ధమైన పిలుపు జీవితాన్ని జీవిస్తూ నువ్వు సమాధాన పడిపోతు అన్ని విషయంలో ఆయన సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఉందట్లయితే ప్రభు వారు కూడా ఇదిగో అబ్రహాం గారితో చెప్పిన దేవుడు నీకు కూడా అదే కార్యం చేస్తాడు మనం అంతగా ఆయన పిలుపుకి లోబడి జీవించినట్లయితే నేను చేయబో కానీ అబ్రహాముకు దాచేదన దాయుడంట ప్రభు వారు చెప్పుతాడంట ఎందుకో తెలుసా ఆయన హృదయం ఏంటో హృదయ అంతరంగం స్వభావం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు ఏమి చేయబోతాడో కూడా ఆయనకు తెలుసు అందుకే ఇక్కడ ఒక మాట కిందకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటుంది కదా అబ్రహాము నిత్యముగా బలం గల గొప్ప జమ జనమగును అతని మూలముగా భూములను సమస్త జనములను ఆశీర్వదించబడదు ఎట్లనగా యహోవ అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యహోవా మార్గమును గై కొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతను ఎరిగి ఉన్నాను హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి నేను ఎరిగి ఉన్నాడా ప్రవ్వారు ఈ దినాన్ని ఏం ఆలోచిస్తున్నావో ప్రభుకు తెలుసు నీకు తెలుసు కానీ రేపటి దినాన్ని ఎలాగుంటుంది హృదయ తలంపులు నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావా కానీ ప్రభుకు తెలుసు నీ హృదయాంతరంగం ఏంటి కానీ ప్రభు వారికి అబ్రహాం గారి యొక్క హృదయాంతరంగం ప్రభు వారికి తెలుసు సార్ తన తర్వాత తన సంతానాన్ని కంటే నీతి న్యాయములను అనుసరించి నడుచుకోవడం తన బిడ్డలకు బోధించే వ్యక్తిగా ఉన్నట్టు ప్రభు వారు చూస్తున్నారు అక్కడ అబ్రహాం గారు కనుకనే నేను చేయబో కార్యము అబ్రహాముకు దాచదనా అన్నాడు ప్రభు వారు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక అందుకే ఒకవేళ ప్రార్థన చేసాం ఇలా ప్రార్థన చేయండి రోజు నుంచి మీరు ప్రభు నీ పిలుపుకి నేను ఆస్వాదించి లోబడి ఉన్నాను కదా అయితే ఏమైనా ప్రభు రాబోయే ఇవాళ బాగానే ఉన్నారు రేపు పొద్దున్న ఏం చెడ్డతాలం పలు వస్తాం రావడానికి వీలేదు ఎల్లప్పుడూ ప్రభా నువ్వు నా హృదయాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ప్రభా నా హృదయాంతరంగము నా అంతరంగ స్వభావం ఎల్లప్పుడూ నీకు ఇష్టముగా ఉండని గాక అట్టు కృప నుంచి మహిమ తెచ్చుకోండి రాజా నీకు విరోధమైంది నేను బ్రతికినంత కాలం కూడా నా హృదయం ఉండని వీలేదు లోరి హాలల్లు యా ఎల్లప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు నాయన నీ హృదయాన్ని సా నా హృదయాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను జీవించాలి నా హృదయాంతరంగా చూసాం సంతోషించే విధంగా నా హృదయ తలంపులో ఉండాలి ప్రభు హాలల్లు అయ్యా నువ్వు ప్రభుని అడుగు హాలల్లు అయ్యా నువ్వు అలా అడిగినట్లయితే నీ చరిత్ర మార్చేస్తాడంట ప్రభు వారు ఏ క్షణం నుంచే హాలల్లు అయ్యా నీకు చేయబోయే కార్యాన్ని ప్రభు మరుగ చేయకుండా నీకు కూడా తెలియజేస్తాడు ఇప్పుడు నీ పిల్లలకి నీ పిల్లలకి అలా బోధించగలుగుతావా అలా బోధించగలిగే మనసు నీకుందా నేనైతే నేను గొప్ప చెప్పట్లా మా పిల్లలకు చెప్తాను అనమాట ఏమని నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో నన్ను ఫాలో అయిపోండి మీరు ఎవరు చెప్పిన మాటలు వినమాకండి కడవర దినాల్లో ఏ సమయం ఏగుడు ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు కనుక మోసకరమైన బోధలు మోసకరమైన మాటలు వినమాకండి ఒక తల్లిగా నా ప్రవర్తన నా క్రియలు నా తలంపులు ఎరుగున్నారు మీరు మాత్రమే హాలలు అయ్యా ప్రభువుకి తెలుసు కనుక ఆ ప్రభు బోధలో శిక్షలో పెరుగుతున్న నా అడుగు జాడల్లో నేను క్రీస్తు అడుగు జాడలు నడుస్తున్నాను కనుక నన్ను ఫాలో అయిపోండి నా కుమారు నా కుమార్తె హాలలు అయ్యా మీరు మీ పిల్లలకు బోధించండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పటికి లేఖనాలను ధ్యానించలేదు కానీ ప్రభు యొక్క ఆత్మ నాలో ఉండి నా బిడ్డలకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు హాలలు అయ్యా మీరు కూడా మీ బిడ్డలకు బోధించింది కూడా నా తల్లి ఇలా జీవించింది నా తల్లి ఇలా ప్రార్థన చేసింది నా తల్లి ఇలా రోదన ద్వారా చేసి ఉపవాసం ఉండి మాకు కన్నీరు కాచింది కనుకనే మాకు ఇలాంటి మంచి జీవితాలు ప్రభు ఇచ్చినారు కనుక మీరు కూడా ఇలా జీవించండి నా తల్లి మాకు బోధించింది మేము మీకు బోధిస్తున్నాం కనుక మీరు కూడా మమ్మల్ని పోయి మీరు నడుచుకోండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇది మీ పిల్లల పిల్లలకు బోధించుకోండి నాన్న అని మా కుమారికి మా కుమార్తెకి యథార్థముగా ఏసు నామలో నా బిడ్డలకి ఇది బోధిస్తూ ఉంటాను నేను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మన ఎందుకు చాలా బాధ అనిపించి కొంచెము హృదయం నొచ్చుకుని హట్ అయ్యాను ఎందుకు ప్రవ్వా ఏ మంచి తల్లిదండ్రులు పుట్ గర్భాన్ని పుట్టినా బాగుండేదేమో కదా ప్రభు అన్న బిడ్డలు అని ఒక్క క్షణము ఎందుకో నా హృదయంలో బాధ అనిపించి ఒక్క క్షణం అట్లా హృదయంలో కన్నీరు కార్చినప్పుడు ఎందుకు మమ్మీ అట్లా అంటావు హలెలు అయ్యా మాకు మంచి మమ్మీ మమ్మీ నువ్వు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు అంటారు హలెలు అయ్యా అలాంటి తల్లి కడుపుని పుట్టిన మీరు చాలా ధన్యులబ్బా చాలా అదృష్టవంతులబ్బా అంటారు మమ్మీ మా ఫ్రెండ్స్ హలెలు అయ్యా ఇది గొప్ప చెప్పట్లా ఏసు నామలో చెప్తున్నాను ఇక్కడ నిలబడి దేవునికి మహిమ హలెలు అయ్యా కనుక 
ఆ బాధ అనిపిస్తుంది బిడలందరూ వారి ఇష్టానికి జీవిస్తూ వాళ్ళ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది కానీ మా పిల్లలు అలాగే ఎప్పుడు అడగరున్నాను నేను చాలా ప్రభు ఎంత మంచి బిడ్డలు నచ్చిన ప్రభా మీకు స్తోత్రాలయ్యా కానీ తల్లికి నేను ఏమైనా చేయలేకపోతున్నానేమో వాళ్ళకి ఇష్టమని ఇవ్వ ఇవ్వలేకపోతున్నానేమో ప్రభా ఎందుకు మమ్మీ అలాగంటావు అని మా బాబు పాప అంటారు ఎంత మంచి బిడ్డలు నచ్చిన ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మంచి బిడ్డలుగా ఒక తల్లిగ నువ్వు పెంచాలి దైవ భక్తులు నువ్వు పెంచాలి నీ బిడ్డల్ని హాలెల్లు కనుక ప్రతీది కూడా ప్రభువారు మాట్లాడుతూ నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటున్నారు ప్రభువారు అలాగే నా బిడ్డలకు నడిపిస్తున్నారు కనుక ఆయన పిలుపునందుకున్న నేను ఆయన అనుసరించి ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయన దాటడానికి ప్రభువారు కృపనిచ్చే దేవుడు హాలెల్లు సామర్థ్యనిచ్చే దేవుడు ఆయన ఆత్మ చేత దాటుకుంటూ రాగలుగుతున్నాను హాలెల్లు అలాగే దీన్ని మీరు కూడా ఆయన ఆత్మ సహాయం కావాలని అడగండి ఆయన పిలుపుకు లోబడిపోండి అప్పుడు ప్రభువారు అబ్రహాం గారికి ఎలాగైతే చెప్తున్నారో నేను అబ్రహాం గారి గురించి ఎలాగైతే ప్రభు మాట్లాడుతున్నారో నేను చేయబోయే కార్యము అబ్రహాంకు దాచేదనా చూడు తన తర్వాత తన సంతత వారికి ఇలా బోధిస్తున్నాడంట నీతి న్యాయం అనుసరించి నడవండి అని చెప్తాడంట మరి కొంత ఏం పర్లేదు అన్యాయంగా తీసేసుకో ఏం పర్ల అక్రమంగా తీసేసుకు ఏం పర్ల జాగ్రత్త భ్రష్టులు అయిపోతారు నిన్ను బట్టి ఒకవేళ నువ్వు వెళ్తాయేమో కానీ ప్రభు సంధికి వీళ్ళు చేరుకోలేరు తర్వాత అల్లాడిపోయేది నువ్వే కనుక మనము ఆయన పిలుపును అందుకుని ఆయన సహవాసం చేస్తూ ఆయనకి ఇష్టలుగా మనం జీవిందాం ఓకేనా అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మనందరికీ మీకును మీ బిడ్డలకి మీ పిల్లల పిల్లల సంతానానికి అనుగ్రహించును గాక మహోన్నతుడా మహాగ్రంథ వహించిన వాడా అది సంభూతుడా మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగును ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడి నా ప్రభు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగోనైనా నీ పిలిచి నా ప్రభు ఎందుకు పిలుస్తున్నా అంటే క్రీస్తు వారిగా ఉండడానికి ప్రభు మమ్మల్ని పిలుస్తున్నావు తండ్రి ఎస్సయా నీతో సహవాసం చేస్తే ప్రభా మా బ్రతుకులు బాగైతే తండ్రి నీతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పుకుంటూ లోకంతో స్నేహం చేసిన వాడు దేవా నీకు శత్రువని చెప్తున్నావు కనుక ఈ లోక స్నేహము తండ్రి దేవునికి ఇష్టం లేదని ప్రభా గ్రహించిన వారమై నీతో మాత్రమే స్నేహం చేస్తూ మీ బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా కృపాక్షేమలో మా వెంట వచ్చులాగిన సుఖ జీవంతో కూడిన దినములు మేము అనుభవించులాగిన ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉండలాగిన ఎలాగైతే ప్రభు అబ్రహాం గారి విషయంలో మీరు మాట్లాడుతున్నారో మేము కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ నీ పిలుపుకు లోబడి జీవిస్తూ క్రీస్తే సహవాసం చేస్తూ మా పిల్లలకు కూడా ప్రభు నీతి న్యాయాన్ని బోధిస్తూ ప్రభు యొక్క ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధతలో పెంపారు చేస్తూ మా కుటుంబాలను ప్రభు క్రీస్తులు కట్టుకున్నట్టుకు సహాయం చేయమని మేము వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి ఈరోజు నాతో మాట్లాడి నా ప్రభు నీ పిలుపు ప్రభురా నీ పిలుపుకి అవిధేత కలిగి జీవించేనేమో మమ్మల్ని క్షమించండి ఇది ఈరోజు ప్రభు నిజంగా నువ్వు నాతో మాట్లాడి ఉన్నావు కనుక మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నన్ను నా కుటుంబాన్ని బలపరచండి నీతో మాత్రమే స్నేహం చేయాలి ప్రభు మోసగాడి యొక్క స్వరాన్ని వినకుండా దైవ స్వరాన్ని విని ప్రభు పరిశుద్ధతలో మేము ఎదుగుతూ పరిశుద్ధాత్మలో పెంపాడుచు ప్రభు మా కుటుంబాన్ని క్రీస్తులు కట్టబడకు సహాయం చేయమని ఈ సమలో ప్రభు నేను ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా నా ప్రార్థన ఆలకించండి నన్ను క్షమించండి నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభు నీతో సహవాసం చేస్తే లేమీ దరిద్రం ఉండదు ప్రభు సంతోషం సమాధానం ఉంటుందయ్యా మా ఏముకులకు బలం ఉంటుందయ్యా అవును తండ్రి ఎల్లప్పుడూ తండ్రి నైనా మేము తండ్రి నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడు నువ్వు ఊపుకుచుని నీటి ఊట వలను ఉండదు నాతో మాట్లాడిన ప్రభు ఇదిగో నీ పిలికి నీ పిలుపుకి విధేయత కలిగి మేము జీవిస్తూ ఉండగా మీ పరిశుద్ధాత్మకులు మా పట్ల జరిగించండి ఈ సమయంలో ఎవరైనా వ్యాధి బాధ రోగములతో ఉన్నట్లయితే ప్రభు నేను ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉండగా తండ్రి నీ బలమైన అభిషేకాన్ని ప్రవ్వ నాలో నుంచి ప్రవ్వ ఈ టీవీ స్క్రీన్లోంచి ప్రవ్వ ప్రజలకు విడుదల చేస్తున్నాను ప్రవ్వ నీ అగ్ని ప్రవ్వ తండ్రి వారిలో బలముగా దిగవచ్చునుగా అక్కడ నాజురుడు చేస్తున్నాము ఎలాంటి వ్యాధి బాధ రోగం అక్కడ సఫర్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడే తండ్రి నీ అభిషేకము తండ్రి నా వారిలోకి విడుదల చేస్తుండగా వారి దేహాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అధురాత్మ శక్తులను గ్లోరీ హాల లూయ ఆ వ్యాధి బాధ రోగములు కూడా వారి దేహాన్ని విడిచిపెట్టి పడిన ప్రేమని నాజురుడు ఏసులు కమాండ్ చేస్తున్న ఎలాంటి వ్యాధి సమస్యలున్నా అవన్నిటి నుంచి కూడా 
ఆ బిడ్డకి వృధా ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభా వారి యొక్క తలనొప్పి నుంచి నేను కీళ్ళ వాత వద్ద బాధపడతాను బిడ్డలు నా తండ్రి ఆ ఎముకు ఆ ఎముకలు పట్టిన ఆ క్యాన్సర్ దురాత్మను ప్రభా తండ్రి అయ్యా తండ్రి ఆ యొక్క బీపీ షుగర్ అనేది ప్రభా తండ్రి కిడ్నీలు చెడిపోయి తండ్రి అవును ప్రభు కాళ్ళు వాపులు వచ్చి ప్రభా చీల మండల వాపులు వచ్చి ప్రభు లేవలేని స్థితిలో తండ్రి అవును ప్రభా ఇక నాకు మానవ తప్ప నేను బ్రతకను అని ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఇప్పుడు సాధన ప్రభు మాట్లాడు బ్రతకడం కాక నాసురుడు వేస్తున్నామలో మానవ దురాత్మ ఉండండి ఇంకొక మాట చెప్తున్న వినండి ఈసారి మీరు వాక్యం వినే సమయంలో ఒక గ్లాస్తో వాటర్ కానీ ఆ పారాషూట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కొబ్బరి నూనె ఒక చిన్న బాటిల్ అయినా పర్లా పెద్దదే కావాలని ఏం లేదు చిన్న బాటిల్ అని తెచ్చుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను నమ్మితే కార్యాలు చూస్తారు మీరు హాలెలు ఇయ్యా నమ్మండి విశ్వాసంతో ప్రార్థన లేకి ఉపయోగించండి అందరూ అలా చేస్తున్నారు అమ్మగారు అంటే అందరం చేయాలి దేవుడు ఇచ్చింది మాకు అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తల అని తెస్తాడు ప్రభువారు బరువు ఎంత మోస్తామో మోసిన వాడి మీద బరువు పెడతాడు ప్రభువారు హాలెలు ఇయ్యా కనుక ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకుల్లోంచి ప్రభు ఆ యొక్క ఎనాయింటి మరి రిలీజ్ చేస్తూ ఉండగా ఆ బలమైన కాలు అక్కడ జరుగుతుంది అనేక మంది ప్రజల సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక సహోదరి ఇక్కడ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ నెంబర్ తీసుకుని ఆ టీ స్క్రీన్ నెంబర్ తీసుకుని ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆమె చెయ్యి లేవలేదు వృద్ధాపిలో తల్లిట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక రోజు నైట్ ఫోన్ చేస్తే మేము ప్రార్థన చేసిన అమ్మగారు చెయ్యి లేదు అసలు నాకు అంది అసలు లేదు అసలు లేవదా మేము ఎప్పుడు కూడా నా చెయ్యి ఇలా కిందకు ఉండిపోయిందమ్మా అన్నప్పుడు కొబ్బరి నూనె బాటిలు తెచ్చుకుని వాళ్ళు రెడీకి పెట్టుకుందంట నేను ప్రార్థన చేస్తానమ్మా నువ్వు చేతిలో ఆ చేతిలో ఆ నూనె అలా పోసుకుని అలా ఉండమ్మా అన్న ఆ నూనె చేతిలో పోసుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఎనైంటింగ్ చేస్తూ ఉండగా ఆ నూనె ఎప్పుడైతే చేతి మీద వేసుకుందో చెయ్యి ఉన్న పళంగా పైకి లేస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలు నా ఏసేక మహిమ స్వస్థ పరిచి కూడా ఏసై నేను కాదు హాలలు ఎందుకంటే మాలో ఉండి ఆయన స్వరాన్ని ఆయన వాక్ విడుదల చేస్తూ ఉంటారు ఆ వాక్యే పనిచేస్తుంది అక్కడ మేము కాదు గ్లోరీ మహిమ కలుగుని గాక మేము పనివారం మాత్రమే ఆ పనికి పాత్రలు మాత్రమే ఆయనకి ఎంతకాలం మేము అవసరం అంతవరకు మమ్మల్ని యూజ్ చేసుకుంటాడు ప్రభువారు అంతవరకు మేము వాడబడాలి ఆయన మహిమార్థమై చూడండి ఆమెకు స్వస్థపరిచిన దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తాను అమ్మగారు వచ్చింది ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ అసలు ఇప్పించేయలే చుట్టాలు వచ్చారు అమ్మగారు నిర్లక్ష్యం చేసింది మరలా మొన్న మళ్ళ చెయ్యి బాగాలేదంట ఫోన్ చేస్తే అమ్మ నన్ను క్షమించండి అమ్మగారు ఆ రోజు చుట్టాలు వచ్చారని మీతో మాట్లాడలేదండి ఈసారి తప్పక వస్తాను అమ్మగారు ఇప్పుడు ప్రార్థన ఇప్పుడే స్వస్థపరచాలి ఇప్పుడు ప్రార్థన చే విత్ ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటేనే దేవుడు తను స్వస్థపరిచేసినాడు ప్రభు హాలేలు ఈ దేవునికి మహిమ కనుక ప్రభు యొక్క వాకులు అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యం వినండి ప్రార్థన లేఖి ఉపయోగించండి స్వస్థపరిచాడు ప్రభు వారు మేమైతే కాదు ఓకేనా ఇది పాస్టమ్కి నన్ను ఏదో పెద్ద దేవతలాగా నన్ను చూడమాకు నేను ఒక మనిషిని పనివాడిని కాబట్టి ఈ పని మా ఈ పని మనుషులు ఉండి ప్రభువారు కార్యం చేస్తుంటారు మీరు నమ్మండి విశ్వాసంతో కార్యాలు చేస్తారు ప్రభువారు ఓకేనా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే ఆ టీవీ స్క్రీన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీరు తీసుకుని మాకు కాల్ చేయండి మేము ప్రార్థన చేస్తాము మా కుటుంబ సమేతంగా మేము కన్నీరు కార్చి ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఎందుకంటే కడవరి ధనాలు ఏ ప్రభు సమయంలో ఎక్కడికి తెలియ వచ్చేస్తున్నారు కానీ మీ ఆరోగ్యంతో మరి ఉండాలని ప్రభు రాకడంలో మన అందరం ఎత్తబడాలని కుటుంబ సమేతంగా మేము ప్రయాసపడుతున్నాం కనుక మీరు కూడా మా ప్రశ్న గుర్తించి ప్రార్థన చెయ్యండి ఓకేనా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్